பசுமை விவசாயம் யூடியூப் சேனலுக்கு வணக்கம் மாடி தோட்டம் போட்டு அதுலேருந்து வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் மூலமாக எப்படி நம்ம வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இளத்தரசிகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் மூலம் வருமானம் ஈட்டலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த யூடியூப் சேனலில் நம்ம பார்க்கலாம் பசுமை விவசாயம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பசுமை விவசாயம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிந்த அறிமுகமானர் கூட இந்த சேனலை பற்றி சொல்லி அவர்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சந்தாரலை சேர்த்து விடுது உங்களுக்கு சிறந்தது நல்ல தகவல்களை வழங்கக்கூடிய இந்த யூடியூப்புக்கு வந்து என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் என் பேர் ராஜி நான் நெய்தவாயிலேருந்து யூடியூப் சேனலுக்காக வந்திருக்கேன் நான் என்னை ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க மாடி தோட்டம் எப்படி குறைஞ்ச செலவில் இயற்கையாக காய்கறிகள் இதெல்லாம் நம்மளே நம்ம வீட்டுக்கு தேவையானதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நான் அந்த மாடி தோட்டத்துலேருந்து வரக்கூடிய பொருட்கள் எக்ஸஸாக வரும்ல இப்போ நம்ம சமையலுக்கு தேவையான பொருட்கள் போக எக்ஸஸாக வரக்கூடிய பொருட்களை வச்சு எப்படி நான் வேல்யூ ஆர்டர் ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ முதல்ல நம்ம டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சோம் அப்படின்னா ப்ரஷ் பண்ணுறோம் ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு பேஸ்ட்டு ஒரு ப்ரஷ்ஷு வெளியில் கடையில் தான் போய் வாங்கி நம்ம அதை பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த காலத்தில் நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கு யாருமே கடையில் போய் ப்ரஷ்ஷும் பேஸ்ட்டும் வாங்கி அதை பயன்படுத்தலை அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பல் சம்மந்தமான எந்த ஒரு தொந்தரவும் வரல ஈவன் வள்ளலார் காலத்தில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு கரிசலாங்கண்ணி கீரையை கரிசலாங்கண்ணி இலையை வச்சு தான் அந்த காலத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வள்ளலாரோட மெத்தட் அது தான் கரிசலாங்கண்ணி கீரையை தான் பல் தொலைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எப்படி நம்ம கொல்ல பக்கத்தில் போய் ஒரு வேப்பங்குச்சி ஒடிச்சு பல் தொலைக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ அந்த ஒரு ட்ரெண்டு எங்கேயுமே கிடையாது ப்ரஷ் பண்ணணுமா பாத்ரூமில் போய் ப்ரஷ்ஷும் பேஸ்ட்டும் வச்சு கிடுகிடனு ஒரு நல்ல ஒரு நுரை மாதிரியான ஒரு பொருளை எடுத்து அதை நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்துடுறோம் ஆனால் திரும்பி நம்ம டென்டிஸ்ட் கிட்டே போயிட்டு தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு பல் சம்மந்தமான தொந்தரவு வந்துட்டே தான் இருக்குது அதை நம்ம அதுக்கு மாற்று வழி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் கொய்யா இலை வந்து கொய்யா கொய்யா பழம் தான் நம்ம சாப்பிட்டு பயன்படுத்தி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் கொய்யாவுடைய இலையில் வந்து நம்ம பல் துளக்க ஆரம்பிக்கலாம் கொய்யாவோட இலை வந்து நம்ம வாயில் எந்திருந்த உடனே ஒரு துவர்ப்பு சுவை அந்த இது பட்டது அப்படின்னா உள்ளுறுப்புகளுக்கும் அது நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்குது நம்ம பல் சம்மந்தமான எந்த ஒரு தொந்தரவும் வராமல் இருக்கும் கொய்யா இலை மா இலை அப்புறம் பல்லுக்கு தேவையான ஆரோக்கியம் பல்ல உறுதிப்படுத்தக்கூடிய லவங்கம் இந்த மாதிரியான பவுடரில் உப்பு இருக்கா அப்படின்னு தான் சொல்லி நமக்கு விளம்பரத்தில் எல்லாம் பார்க்குறோம் உப்பு வந்து எந்த மாதிரியான உப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் நமக்கு வர ஆரம்பிக்குது கல் உப்பு கிராம்பு அப்புறம் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல்லு பல் சம்மந்தமான பல்லுக்கு ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய இலைகள் மூலிகைகளை வச்சு தான் நான் இப்போ வந்து பல் பொடி தயாரித்து அதை நான் சேல்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நாங்கள் வந்து பல் பொடி பாத் பவுடர் குளியல் பொடி சிகக்காய் பொடி ஹேர் ஆயில் எதுவுமே கடையில் வாங்கிறது இல்லை எல்லாமே இந்த மாடி தோட்டத்துலேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸஸ் ப்ராடக்ட்லேருந்து எக்ஸஸ் ப்ராடக்ட்லேருந்து வரக்கூடிய திங்ஸை மட்டும்தான் நான் அதுலேருந்து எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த மாடி தோட்டம் இல்லாத சைடில் ஒரு அஞ்சடி இடம் இருக்குது அதில் தான் பெரிய பெரிய மரங்கள் கொய்யா மரம் மாமரம் தென்னை மரம் நாவல் மரம் அந்த மாதிரியான வாழை வாழை மரம் எல்லாமே அந்த மாதிரியான இடத்துலேருந்து தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நான் பண்ணுற ப்ராடக்ட் எதுவுமே நான் வெளியிலேருந்து அதனுடைய பை ப்ராடக்ட் எதுவுமே நான் வெளியிலேருந்து வாங்குறது இல்லை எல்லாமே என்னுடைய டெரஸ் கார்டனில் என்னுடைய வீட்டு தோட்டத்துலேருந்து வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் நான் இதில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மாடி தோட்டத்தில் நான் என்னென்ன எக்ஸஸாக வருது அதுலேருந்து நான் என்ன மாதிரியான பொருட்கள் தயாரிக்கிறேன் அதை பற்றியும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பாத் பவுடர் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம கால் மிதிக்கிற இடத்துலலாம் நமக்கு வந்து குப்பை மேனி செடி வளரும் குப்பை மேனி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை அலட்சியமாக பயன்படுத்திட்டு நிறைய பேர் அது என்னன்னு கூட அதனுடைய வேல்யூ தெரியாமல் தான் இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கோம் குப்பை மேனி அப்படிங்கிற குப்பை மேனி அப்படின்னா அதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து அகாலிஃபா இண்டிகா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம் சாதாரணமாக குப்பையில் வளர் வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் தான் குப்பை மேனி நம்ம மேனி சம்மந்தமான எந்த ஒரு பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சோரியாசிஸ் ரேஷஸ் அலர்ஜி ஸ்கின்னுக்கு உகந்த ஒரு தாவரம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து குப்பை மேனி தான் அந்த குப்பை மேனியை ஷேட் ட்ரை பண்ணி குப்பை மேனி மட்டும் இல்லை நம்ம ஸ்கின்னில் வரக்கூடிய பிம்பிள்ஸு அதுக்கு
குப்பை மேனி இந்த மாதிரிய ஒரு பதினேழு வகையான மூலிகைகள் மூலிகைகள் தான் சொல்லணும் அதை தாவரங்கள்னு சொல்லக்கூடாது அந்த அளவுக்கு அற்புதமான நம்ம தோலுக்கு ஒரு நன்மை தரக்கூடிய தாவரங்கள் தான் இயற்கையில் இருக்குது அதை பயன்படுத்தி தான் இப்போ நான் இந்த பாத் பவுடர் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்படி நம்மளுடைய லங்ஸு சுவாசிக்குதோ நுரையீரலை சுவாசிக்க விடுறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்கின்னும் ஒரு ப்ரீத் ப்ரீத் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு தான் அந்த மாதிரியான ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு சோப்பு ஷாம்புன்னு போட்டு அந்த ஸ்கின்னை பிளாக் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி இயற்கையில் வரக்கூடிய பாத் பவுடரை யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்கல்ல இதுதான் அந்த பாத் பவுடர் முழுக்க முழுக்க என்னுடைய டெரஸ் கார்டனில் என்னுடைய வீட்டை சுற்றி வரக்கூடிய தாவரங்களில் இருந்து ஷேட் ட்ரை பண்ணி எந்த ஒரு கெமிக்கலும் போடாமல் நேச்சராக அப்படியே உங்களுக்கு தரணும் ஸ்கின்னை வந்து ஆரோக்கியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற முழு கான்செப்டில் மட்டுமே இந்த பாத் பவுடர் தயாரிக்கப்பட்டது எந்த ஒரு கெமிக்கலும் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சர் சைட் எஃபெக்ட்டுங்கிறது ஜீரோ இதில் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் இல்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் பேக்கு ஃபேஸ் பேக்குங்கிறதுக்காக நான் எந்த ஒரு ப்ராண்டையும் நான் இது பண்ணுறதுக்காக பேசலை நம்ம வந்து முக அழகுக்காக நிறையா காஸ்மெட்டிக்ஸ் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் ஏன் அந்த காலத்தில் நம்ம பாட்டிகள் நம்ம அம்மாங்கள்லாம் எந்த ஒரு ஃபேஷியல் க்ரீமோ ஃபேஷியல் கூட யாரும் பண்ணுறதில்ல இப்போ தான் பியூட்டி பியூட்டி பார்லருங்கிற அங்கங்கே வந்ததுனால எல்லோரும் மேரேஜ் ஃபங் மேரேஜாக ஃபங்க்ஷனாக ஃபேஷியல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோகத்தில் நம்ம போயிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி அன்றாட வாழ்வில் ஃபேஸ் பேக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பேக் போட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து வேம்பு மஞ்சள் கஸ்தூரி மஞ்சள் அம்மான் பச்சரிசி பிம்பிள்ஸ் கண்டிப்பாக வராது அம்மான் பச்சரிசி போட்டோன்னா அந்த மாதிரியான சில முக்கியமான தாவரங் தாவரங்களுடைய இலைகளை சேர்த்து தான் இந்த ஃபேஸ் பேக் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதுலேருந்து எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் வராது என்னோடய ஸ்கின் ஆயிலி ஸ்கின் ட்ரை ஸ்கின் இல்லை எனக்கு வீசிங் இருக்குது எனக்கு கோல்டு இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் வருது இதே இது நம்ம கடையில் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போயிட்டு எந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்காம நம்ம ஒரு ஃபேஸ் க்ரீமை வாங்கிட்டு வந்துடும் ஆனால் இந்த மாதிரி நேச்சர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு தான் நம்ம ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்குறோம் எந்த ஒரு உங்களுடைய எந்த ஒரு கேள்வியாக இருந்தாலும் இதுக்கு வந்து பாசிட்டிவான ஒரே பதில் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சைட் எஃபெக்ட் எதுவுமே வராது ஸ்கின்னுக்கு நல்லது உங்களுடைய ஃபேஸுக்கு நல்லது இது பார்த்தீங்கன்னா பிம்பிள் பேக்கு இப்போ இருக்கிற ஸ்கூல் காலேஜ் போகிற கேர்ள்ஸ் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஹார்மோனல் ப்ராப்ளமோ இல்லை ஒரு ஃபுட் ப்ராப்ளமோ இருக்குது அதனால் பிம்பிள்ஸ் வருது பிம்பிள்ஸ் வருதுங்கிறதுக்காக ஏதோ ஒரு க்ரீமை வாங்கி போட்டுக்கிறோம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நேச்சரில் கிடைக்கக்கூடிய பிம்பிள் பேக் இது இது வந்து அம்மன் பச்சரிசி விபூதி பச்சிலை அந்த மாதிரி ஸ்கின்னுக்கு எது நல்லது பிம்பிள் பிம்பிள் வந்து வ ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் உஷ்ணத்தினாலேயும் நம்மளுடைய செரிமானம் சரியாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தின் வெளிப்பாடு இல்லை ஹார்மோனல் டிஸ்பங்க்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் நமக்கு பிம்பிள் வருது அந்த பிம்பிளை இயற்கையாக சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகளை நம்ம பார்க்கலாம் தேவையில்லாமல் க்ரீம்ஸ் அது இதுன்னு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இது இதுக்குண்டான பை ப்ராடக்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸும் எங்களுடைய மாடித்தோட்டத்திலேருந்து தான் வருது வெளியில் நான் எந்த ஒரு பொருளுமே போய் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை என்னுடைய அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் என்னென்ன தாவரம் கிடைக்குதோ அதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அதனுடைய மகத்துவம் தெரிஞ்சு அதனுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சு நான் அதை வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியான பேக்காக ரெடி பண்ணி நான் எங்களுடைய ஃபேமிலிக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கேட்குறவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ப பை த டைம் சேல்ஸும் இதை வச்சு நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு முதல்ல என்ன குடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி டீ தான் குடிக்கிறோம் காஃபி டீ எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி பானமாக டெய்லி எடுக்காமல் வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய தேநீர் இயற்கை தேநீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டீ நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி சங்கு பூவை ஷேட் ட்ரை பண்ணி அதுலேருந்து நான் இந்த ப்ளூ டீ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ரெடி பண்ணுறேன் ப்ளூ டீங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணுறேன் இதில் வந்து எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் கிடையாது இதில் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் ஆட் பண்ணலை அப்படியே ஷேட் ட்ரை பண்ணி இதுக்கு தேவையான டீக்கு தேவையான மூளைப்பொருள் என்ன ஏலக்காய் லவங்கம் இது மட்டும் சேர்த்து அது அப்படியே ட்ரை ஷேட் பண்ணி பவுடர் பண்ணி ரெடி பண்ணுறது தான் ட்ரை ஷேட் பண்ணி பவுடர் பண்ணுறீங்க இதனுடைய எக்ஸ்பிரி டேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கேட்கலாம் நேச்சருக்கு எதுங்க எக்ஸ்பிரி டேட்டு எந்த ஒரு எக்ஸ்பிரி டேட்டும் கிடையாது இது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோ இல்லை கெ
செம்பருத்தி இலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி வெந்தயம் வெந்தய பவுடர் இல்லை வெந்தயத்தை ஊற வச்சு இதில் போட்டு ரெடி பண்ணுறது தான் இந்த ஹேர் ஆயில் இந்த ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுனால முடி முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருக்காது டேண்ட்ரஃப் இருக்காது பெயின் கொள்ள இருக்காது முக்கியமாக எல்லாருக்கும் இப்போ ஒர்க் டென்ஷனில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால உடல் சூடு அதிகமாகுது உடல் சூட்டை குறைக்கக்கூடிய ஹேர் ஆயில் தான் இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிகக்காய் சிகக்காய்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிகக்காய் ஷாம்பு வருது எந்த ஒரு பொருள் கெமிக்கல் ஆட் பண்ணி இல்லை ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணி நுர வருதோ அது வந்து உடலுக்கு கேடு அப்படிங்கிறத முதல்ல நீங்கள் மனசில் தங்க தக்க வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நுர வராது எப்படி வரும் அப்படின்னா இதில் பூந்தி கொட்டை சேர்க்கறதுனால கம்மியாக நுர வரும் நம்ம எதுக்காக ஹேர் வாஷ் பண்ணுறோம் தலையில் இருக்கிற அழுக்கு போகணும் எண்ணெய் பிசுக்கு போகணும் ஹேர் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் எந்த ஒரு இதுவும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறது இதில் அந் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே இருக்குது இதில் சோப் நட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி இயற்கையில் வரக்கூடிய மூலிகைகள் இலைகள் சீகக்காய் இது எல்லாமே எது முடிக்கு உகந்ததோ முடிக்கு பலன் தரக்கூடியதோ அந்த மாதிரியான பொருட்கள் வச்சு தான் நான் இந்த சீகக்காய் ஹோம்மேட் சீகக்காய் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதை தான் நாங்கள் பயன்படுத்திட்டு வரோம் இதில் வந்து சைட் எஃபெக்ட்னு பார்த்தா ஜீரோ தான் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டுமே இல்லாத ஒரு பொருள் தான் இப்போ நாங்கள் சேல்ஸுக்கு வச்சுட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சோப் ஆயில் இது வந்து நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு துணி துவைக்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஒரு லிட்டர் ஒரு பக்கெட்டில் ஒரு டென் லிட்டர் வாட்டர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் இந்த சோப் சோ சோப் ஆயில் சொல்யூஷனை விட்டு நம்ம துணியை ஊற வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து துவைச்சோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்டு வேறு எதுலேயுமே கிடைக்காது எவ்வளோ தான் நம்ம காஸ்ட்லியாக டிடர்ஜென்ட் வாங்கி போட்டாலும் இதுக்கு ஈக்குவலாக வராது இதில் முக்கியமாக ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய துணிகளில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் அழுக்கு தானாகவே நீங்கிடும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எந்த விதமான கரையாக இருந்தாலும் இந்த சோப் ஆயில் நம்ம யூஸ் பண்ணி துவைக்கிறதுனால எல்லா கரைகளுமே போயிடும் கரைக்கு தனியாக அழுக்குக்கு தனியாக அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிட்டர்ஜென்ட்டும் நம்ம தனித்தனியாக வாங்கக்கூடிய அவசியம் இல்லை இந்த சோப் ஆயில் இருந்தே நம்ம எல்லா பலன்களையும் நம்ம பெறலாம் இந்த சோப் ஆயில் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம சோப் நெட்டுன்னு சொல்லிட்டு கடைகளில் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் அதில் விதையை எடுத்துட்டு அந்த சோப் ஆயில் ஒன் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பூந்தி கொட்டை அந்த காயை மட்டும் ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கிட்டு நம்ம ஒரு நூறு கிராம் பூந்தி கொட்டை எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு லிட்டர் தண்ணி அதை அந்த மாதிரி ரேஷியோவில் எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை சுட வச்சு நல்ல பாதி அளவு வத்துற வரைக்கும் அதை யூ வத்த வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கலாம் அந்த பூந்தி கொட்டை மேல் தோலை கூட நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால பாத்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் தானாகவே போயிடும் எண்ணெய் பிசுக்கு நல்லாவே போகுது எந்த ஒரு கை இல வந்து சொர சொரன்னு வர்றது கை சோப்பு தொட்டு தொட்டு ஒரு மாதிரி வெள்ளையாக போகிறது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு தன்மையும் வராது இதில் நேச்சுரலாகவே ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் துரித உணவுகள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நோக்கி எல்லாருமே போயிட்டுருக்கோம் நேரம் இல்லை என்னால் சமையல் பண்ண முடியலை எனக்கு டைம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இதில் எல்லாருமே போயிட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி போகிறதுனால நம்ம வந்து ஏதோ கிடைக்கிற ஒரு உணவை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தோணுது தவிர ஆரோக்கியமான உணவை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டு செகண்ட்ரியாக தான் இருக்குது நாங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரைஸ் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரைஸ் மிக்ஸ் இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூதுவளை சாதப்படி இப்போ மழை நேரத்தில் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு ஒரு கோல்டுக்கோ இல்லை காஃபுக்கோ ஒரு டேப்லெட்டோ சிறப்போ வாங்கி எடுத்துக்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை இதை காலையில் ஒரு இட்லிக்கோ இல்லை ஒரு சாதத்துக்கோ தொட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு தொட்டு சாப்பிட்றது மூலமாக நமக்கு வந்து மருந்தாகவும் பயன்படுது சேம் டைம் ஒரு நல்ல உணவாகவும் இது பயன்படுது நம்ம மருந்துக்கு தனியாக உணவுக்கு தனியாக செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லாமல் உணவே மருந்து அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இந்த ஒரு செவன்டீன் டைப்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் மிக்ஸும் நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை சாதப்பொடி இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் முருங்கைக்கீரையை பறிக்கணும் அதை ஆயணும் அதுக்கப்புறமா அதை நறுக்கணும் பொரியல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கிற லேடிஸ்க்கு ஒரு பெரிய மலைப்பா தெரியக்கூடியது ஆனால் இந்த முருங்கைக்கீரையை ஷேட் ட்ரை பண்ணி அதனுடைய பச்சையும் மாறாத நிலையிலேயே காய வச்சு அதை வந்து நாங்கள் சாதத்தில் கலந்து சாப்பிட்ற மாத
கீரையில் பண்ண சாதப்பொடி கருவேப்பில் சாதப்பொடி இந்த மாதிரியான ஒரு சாதப்பொடிகளை நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸில் வெ வச்சு விட்டீங்க அப்படின்னா உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் சிறந்தது நம்ம தனியாக அதுக்குன்னு எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரை அப்படிங்கிற தனியாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் இருக்காது நம்ம உணவே மருந்து அப்படிங்கிற கான்செப்டில் மட்டுமே இதை நாங்கள் பயன்படுத்திட்டு வரோம் இதே மாதிரி பரண்ட சாதப்பொடி கருவேப்பில் சாதப்பொடி இந்த மாதிரி ரைஸ் மிக்ஸ் மட்டுமே ஒரு செவன்டீன் டைப்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் மிக்ஸ் நாங்கள் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா மல்லி சாதப்பொடி மல்லி அப்படின்னாலே நம்ம வந்து தனியாக அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் மல்லி வந்து பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் பிபி பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் நமக்கு எந்த ஒரு அஜீரணமோ வாயு தொந்தரவுகளோ வராது அப்படிங்கிறது நம்ம தாத்தா பாட்டிங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து குழம்புக்கு ரசத்துக்கு மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் முதலெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெரியவங்க ஒரு மல் தனியாவை பொடி வறுத்து பொடி பண்ணிவிட்டு அதை முதல்ல சூடாக ஒரு ஒரு கை இப்படி சாதத்தில் போட்டு நல்லெண்ணெய் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க வந்து குழம்போ ரசமோ சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க அந்த ஒரு கான்செப்டே இப்போ இல்லை அதனால தான் இப்போ இந்த மல்லி சாதப்பொடி அதை நாங்கள் ரெடி பண்ணி வெளியில் கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கள்ல இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட் எல்லாமே சர்டிஃபிகேட் வாங்கி தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த இந்த பிளாக்கில் இருக்கிற ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஷேர் ட்ரை பண்ணி அதில் வேறு ஏதாவது ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறோமா இல்லை எந்த மெத்தடில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க நேராக வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒன் வீக் கழித்து அதை லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்கி தான் இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதிலேருந்து எந்த ஒரு தொந்தரவுகளும் வராது சர்டிஃபிகேட் வாங்கி ஆத்தரைசேஷனோடு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து நாங்கள் எந்த மெத்தடில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க நேராக வந்து டூ த்ரீ டைம்ஸ் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இல்லை அப்படின்னு அவங்களே கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு லேபில் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா வாங்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் தான் இது எஃப்எஸ்எஸ்ஐன்னு சொல்லுவாங்க ஃபுட்ஸ் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தரைசேஷன் ஆஃப் இந்தியா இதுக்கு தனியாக ஒரு நம்பர் கொடுத்துடுவாங்க எவ்ரி ஒன் இயர் இதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரெனிவல் பண்ணணும் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கி தான் கவர்மெண்ட் ஆத்தரைசேஷனோடு இந்த ப்ராடக்ட்லாம் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த மாதிரி வேல்யூ ஆர்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளே மதிப்பு மாடி தோட்டத்துலேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸஸான இதர பொருட்களை வச்சு ரெடி பண்ணுற இந்த மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் நம்மளே தயாரிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்தாலோ இல்லை இதை எப்படி இதில் வேறு என்னென்ன பொருள் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்தாலோ இல்லை இதை நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னாலோ என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னுடைய தொலைபேசி நம்பர் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஆறு மூணு ஏழு ஒன்பது சைஃபர் நாலு எட்டு சைஃபர் மூன்று எட்டு என்னங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்களா பிடிச்சிருந்ததா மேலும் இவங்ககிட்ட பேசி நிறைய தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா பசுமை விவசாயம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் இவங்களோட நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பர் மூலயமா இவங்ககிட்ட நீங்கள் பேசி நிறைய தொழில்நுட்பங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் மெட்ஸை அழுத்தி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் அழுத்துங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்